Hello po. Um, sa video na to, tutulungan ko pong masagot yung mga madalas nyong katanungan ngayong mag apply kayo sa abroad. Lalong-lalo na po sa Taiwan. So, isi-share ko lang naman po yung mga experiences ko. Ito, base po to sa personal kong naranasan. Hindi po siya general. So, yung, kung ano lang po yung nalalaman ko na pwede kong i-share sa inyo, eh, yun lang po yung may sasagot ko. So, eh, unang tanong po nila kagad is yung salary. So, sa Taiwan po, ang basic po nila ngayon is 23,800. Wow. So, empty po yun. So, 23,800, paano natin siya kukumpute? And depende po yun sa palitan. So, for example po, ang palitan sa Taiwan ngayon is 1.8 68, iba-iba po kasi yan eh. Kadalasan 1.65 hanggang 1.69 yung na-experience ko. Bali, ita times nyo lang po yung 23,800 times 1.68. So, yun po yung total. Almost, siguro mga 40,000. Yung 23,800, basic pa lang po yun. So, wala pa po dun yung OT, saka wala pa po dun yung karta. So, maliit po yung 23,800 kung walang OT, sa, sa amin po kasi ang pinakamalinis na sinasahod ko nung bago ako umuwi is sa 31 or 32. Minsan 34, hindi siya pare-parehas. Uh, nakaltas na po dun yung savings, kasi may savings kami monthly na 3,000 NT. So, ayun po. Depende po yun sa company na mapupuntahan nyo kung palagi po ba silang may OT or ang pasok po is 6-1. Pag sinabi pong 6-1, 6 days pasok sa isang linggo, e then isang araw na pahinga. Meron din po kasing iba, uh, schedule na minsan 5-2 or 3-1, mga ganun po. Kaya depende po dun yung sasahurin nyo sa company na mapupuntahan nyo. Next question po is agency. San po ba yung mga uh, agency na pwedeng pag-applyan kung pupunta ka ng Taiwan? Uh, marami pong agency na nagpapaalis papunta sa Taiwan. So, mag-research lang po kayo. Siguro doon nyo po na license, license sila. Um, bali, yung agency po kasi na natry ko na pagpasahan ng resume ko is City Employment, um, Jedigal, saka sa MIP. Bali po doon sa City, uh, hindi po ako doon nakapasok. Bali, tatlong webcam interview po yung naranasan ko doon, pero hindi po ako na-select. And then, next is nagpasa lang naman po ako sa Jedigal, pero hindi po ako na tawagan. So, sa MIP po ako, Swinerte. So, ayun po, ilalagay ko na lang po sa description yung uh, link ng Facebook ng MIP. So, lagi po silang nagpo-post ng mga hiring. So, ayun po, tips din po pala sa mga gusto mag-apply. Um, siguraduhin nyo po muna ng hiring at qualified po kayo dun sa mga pinapost nila para hindi po sayang yung pamasahe. Ano-ano uh, daw po ba yung uh, interview? Ano daw po yung mga tanong doon? Kung tanong sa akin is bakit ko daw gusto mag-apply uh, sa Taiwan? So, ayun. Tips doon guys. Pag tinatanong kayo, um, dapat lagi kayong nakasmile tapos eye to eye contact doon sa nag interview Parang pakita nyo na graceful kayo, nice kayo. Be yourself, guys. And, ayun, syempre, mag-research din kayo ng mga frequently asked questions sa mga interview para at least be yourself pero handa ka rin sa mga question kasi minsan, di ba, na may mental block tayo. Ayun, yun lang naman yung alam kong karaniwang tanong kung bakit gusto mong mag-apply sa Taiwan, uh, may kamag-anak ka ba sa Taiwan, uh, ano pa ba, ah, uh, ano ba yung strength and weaknesses mo? Ganun lang yung mga tanong na madalas nila more on personal questions siya, guys. And then, tumatanggap daw po ba ng high school graduate? So, sa experience ko po, meron po akong nakilala pagdating doon sa company namin na natanong ko po siya, high school graduate lang po siya. Dinaan niya po sa diskarte kung bakit siya natanggap. Hindi po siya nandaya na, alam ba, nagpasa po siya ng... Uh, diploma na nakagraduate siya ng college. Basta, straight answer po nung tinanong siya na kung ano yung na uh, educational attainment niya, is hindi po siya nagsinungali. So, yun, tips sa inyo guys, huwag po tayong magpanggap kung uh, kahit high school graduate, uh, ipapasa nyo is college diploma. Huwag pong ganon kasi meron pong mga agency na tumatanggap po sila ng high school graduate. Ayun po, hanap na lang po tayo nung kung saan tayo qualified. Uh, wag po tayong mandaday kasi malalaman din 
o nila yun, sa iyon. Maging honest po tayo, mas maganda po yun. Kasi mas mahirap magsinungaling pagdating sa mga ano, tanong. Parang hindi tayo makasagot ng diretsyo. Pwede daw po ba mag-apply yung mga may tattoo? Ayun, sa experience ko po, meron po akong kabatch na babae na meron po siyang tattoo. So, tattoo. <laughs> tattoo. Uh, pinalaser niya po yata kasi in siya nung nag-handle nung uh, ng batch namin na sabi, hindi pwede yung mga first timer na may tattoo. Uh, kailangan ipabura niya yun kasi selected na siya eh. Nung inamin niya yun, no, sinab nagtanong na sa amin, sabi, sino ba dito yung mga tattoo? So, ayun, uh, sabi, ipabura kasi kung hindi mabubura, hindi siya masasama sa batch namin na makakaalis. Ayun, so, pinabura niya yata yun, tapos tinignan niya nung babae na nagaano sa amin, si Ma'am Joan sa MIP. Uh, ayun, parang hindi ko naman nakin, narinig ko sabi ni Ma'am Joan, o oh, parang namumula pa siya, ayun. So, ayun, nakasama siya at napaalis naman, guys. Siguro maliit lang yung tattoo niya sa may, sa may likod yata, yun. And then, pasmado. Ayun, mer meron akong, ano, kasabay na nag-apply na sobrang pawis siya, de, nakapila na kasi kami doon, nakaupo na kami. Ah, uh, Nung pagpasok niya, medyo, ano pa eh, siguro lim limang applicants pa bago ako sumunod eh. Pagpasok niya, paglabas niya, siguro mga one minute lang after, nung pagpasok niya, lumabas siya kagad. Sabi, na, sabi nung iba, nagtanong sa kanya, bakit lumabas ka kagad? Hinawakan daw kasi yung kamay niya. And then, basa, talagang as in basang basa. So, ayun, lumabas muna siya, pinapatuyo muna si yung kamay niya. So, ayaw nila ng pasmado guys, kasi... Diba, yung mga karaniwan sa mga pasmado is nanginginig-inig. O, oh, yun nga pala, hinawakan din pala yung kamay ko. And swerte naman, guys, na hindi naman masyadong basa yung kamay ko. Huwag lang kayo ninervyusin kasi diba pag ninervyus, namamasa yung kamay. So, tas, maglagay na lang kayo ng konting polvo para hindi siya mamasa-masa. And then, next question nila, karaniwan. Sa mga cesarean daw po na mga nanganak na, ayun, sa mga... Tumatanggap daw po ba? Sa na-experience ko naman po, ako po meron po akong kasamahan na si Sarian. And then, ako po kasi normal delivery po ako. Wala namang problema doon kung si Sarian or normal po. Tumatanggap po sila nun. Depende rin po yun sa agency or sa company. Sa vision po, ayun medyo mahigpit po sila sa vision. Um, karamihan po ng hinahanap nila is yung malinaw yung mata. So, tips po sa inyo guys, kung pupunta po kayo, para sure, mag-contact lens po kayo. Para, yung clear lang po, na yung may kulay. Kasi ayaw nga pala ng mga Taiwanese and then ng agency i-advise kayo na be simple po pag mag apply at magkakaroon ng interview. Kasi share ko lang po sa city employment, siguro kaya hindi ako natanggap. Nung nag-apply po ko, is webcam interview po siya. Bali, pinaganon po kami. Tapos nakita yung kamay ko is meron siyang nail polish at naka nail art pa ako nun guys. So, ayun, sabi daw nung, translate lang sa akin nung Pinoy na nandun sa city employment. Sabi daw nung employer, ayaw daw nila nang may ganun. Kasi dun daw sa Taiwan is simple lang daw yung pamumuhay. Sa kapag nag-work ka is makakasagabal daw yung ganun. So, ayun. Mga nagtatanong din naman po kung may mga agency po ba na walang placement fee? O kung magkano po yung placement fee? Meron pong mga company na walang placement. Hindi po sila nagpapabayad. Sagot po yun ng company. Uh, and then, meron naman pong meron. So, sa case ko po, meron po akong placement fee. Uh, bali, umabot po ng 90,000 yung binayaran ko. All in all, sa pag-aayos ng mga requirements, medical, and then placement fee. And, lahat na po yun, pamasahe. Ayun, mag na lang din po kayo ng pera para sure. Pero kung walang-wala po talaga, pwede po kayo mag-lendy. At saka mamili na lang po kayo ng company na hindi nagpapabayad ng placement fee. Next po is experience. Ayun, nag -re required po ba na kailangan may experience electronics o kung anong ka kung yung company na pagdadalan sa inyo, kailangan ganun din related din yung work experience mo. In my case po, hindi naman po ako electronics. Uh, hindi po yun yung experience ko. Pero, natanggap naman po ako. So, nangapa po talaga ako pagdating ko dun sa Taiwan. And then, sa exam. Ayun, sa exam po, bali yun po. Basic lang din naman po na math and English yung exam. So, mag-research-research na lang din po kayo kung ano yung mga exam na yun. Kasi nung ako nag-apply ako, nagtingin din po ako sa YouTube kung ano yung mga basic math na tanong, ganyan. Meron naman po sa YouTube yung mga simpleng addition and multiplication lang din naman po yun and math problems and then 
meron din po silang hands-on. Naalala ko yung parang may mga red and green na bilog-bilog. Hindi naman siya munggo eh, parang bilog-bilog. Parang, nabibigyan ka ng one minute, tapos may tweezer. Uh, ipipik, sasabi nila kung anong kulay yung kukunin, kung red or green. So, ayun, parang tinetest nila kung may nginig kayo. So, ayun, titingnan kung ilan yung mukha nyo. Pag sinabing green, in one minute, ayun, magsasalin po kayo ng pag-anon. Tinitingnan din nila kung paano ka pa maghahawak ng tweezer. Ayun. So, ayun lang guys. Bali, na-share ko lang naman yung mga naranasan ko. So, sana makatulong sa mga nagtatanong dyan. And, good luck po sa pag apply nyo. Basta po, pray lang po kayo. And, galingan nyo po. Maging simple. Uh, maging nice. Huwag masungit. Huwag lalamya-lamya. Ayaw, kumain po kayo para malakas po kayo. Kasi, ang haba po ng araw sa pag apply At, ang haba ng pila. At, sana, matanggap po kayo.